点滴滴答答过，岁月到底偷偷偷走了什么？我还剩下什么？大雨一直哗啦啦的下，倒映在手里面最美的脸颊，是我深爱的米娅。向往的一刹那，每天小路跌跌撞撞，害怕这怕那，见到你之后又开始说胡话，难道这是爱情吗？东西要送给你，你就是温静晨啊！这是送你的礼物，既然礼物已经送到，我就先走了。别走，不准走！说，为什么要骗我？月月。我从来都没有否认过我是温静晨，你也没有问过是不是？还狡辩呢？这明明就是你设的圈套，所有人都知道，就我被蒙在鼓里面。你这么做到底是为了什么？为了你。你不是跟我说，乱了顺序的感情就不纯粹了吗？我害怕你知道我是温静晨以后，依然想解除这段婚约。我在你的脸上看到了对这个婚约的排斥，我只是在用自己的方式留住你。那欺骗就纯粹嘛！我还生怕你因为我被开除，生怕你想不开。该想不开的人是我吧？我就像个傻子一样，我怎么这么笨呢？月月，你本来就不聪明。其实，你心里是爱我的，对吗？怎么可能？我怎么会爱上一个骗子？那你做的一切都已经证明了呀。我那是出于对上司的关爱，出于对朋友的关心，换成是笑容，我也会这么做。他能跟我比吗？至少他不会骗我。哎，莫非找事儿了？<笑>小师姐，你怎么了？姐，你也骗我？我没有，我这……哎呀，完了完了，露馅儿了！哎，他人呢？跑了！哎，快去追呀、啊！算了，啊，给他点时间冷静一下吧。
，找人演戏来骗我。谁啊？小荣，解锁。哦，我现在算是无家可归了。哎、嗯、呀，你经常无家可归，我都习惯了。说吧，又怎么了？是这样的，嗯，我呢有一个朋友，他被包办了婚姻，然后嫁给了一个陌生男人。然后我这个朋友吧，可能也是太优秀了，这个男的对他一见钟情。可是这个男的又怕唐突了我的朋友，于是就假扮成我朋友的领导去追求他。可现在问题来了，我朋友知道了这个事，请问，如果你是我的朋友，你会原谅他吗？当然原谅他啦。你想想，一个男人为了一个女人费尽了所有的心思。可见这个女人在他心目中的重要性，啊，当然你那个朋友怎么想的呀？呃，他有一点生气，但是更多的可能是不好意思。这有什么不好意思的？就是我朋友在不知道他身份的时候，两个人可能会有一点点、一点点亲密举动，一点点的亲密举动啊。是呀。没有，你别想太多了，思想单纯一点。那就是亲亲抱抱举高高喽，差不多吧。这有什么的，成年人的恋爱嘛，很正常啊。可是你想一下，啊，你说，白天这个男的占你便宜，晚上另外一个男的开你油，这重点是他们还是同一个男的，难道你就不会耻于见到他这张脸吗？会是会，是吧？那跟你无家可归有什么关系啊？哦，你等会儿，我接个电话。所以，你刚刚说的那个朋友就是你自己，文静里就是那个男主角，是谁跟你说的？小月月，你绝对不能原谅他！啊，没想到他是这样的温经理，满嘴火车阴险狡诈，套路都是套路！你这个脑子，你结了婚怎么玩得过他呀？可你刚刚还不是那么说的，你说可以原谅的。刚刚不重要，重点是，他怎么能够骗人呢？我还以为他真的是温经理，他倒好，一个老板为了泡妞，全公司的人陪着他演戏，他就是无视工作岗位的神圣性，无视我们每一个认真工作的员工，工作有多辛苦啊！啊，气死我了，真的气死我了！小小小你不要生气了啊，多喝水，太不敬业了！是是是，我真的不敬业，拼死拼活，淡定，身体伤身体。终于把你给换回来了，老板，小袁请假了，只要没有辞职就行。请了几天啊？应该算是请了年假。他刚来没上班多久，年假应该没几天吧？人事部经理说，他请了一年的假。什么？一年？这都能批？这人事部经理不带脑子上班吗？温经理，你说让我尽量满足他的所有要求啊？我看你不仅没带脑子来上班。你连眼睛也没有戴，我先上去了。他人呢？都已经过去这么多天了，还在生气啊？我不能说。那我现在命令你说。温总，您是这个集团的领导人，您有命令我做事情的权利，但是仅限于工作范围。刚刚您提出的这个问题已经超出工作范围，因此我不能说。你就不怕我开除你？怕。
但是，根据劳动合同法第三十九条规定，用人单位开除劳动者必须满足以下几个条件：第一，劳动者严重违反公司制度；第二，劳动者与其他公司建立劳务关系，并且严重失职，给用人单位造成重大损失。通知人事部的人。吴文总，如果您开除我的话，我就没有钱交房租；我没钱交房租的话，就会无家可归。我无家可归的话，那小圆就。回你的房屋去，任文总。就是想问一些事情。哎呀，我知道了，小袁下午五点去乐园超市买菜。这个，我们知道。他没有生气，他就是和我一样，只于看到温总这张脸啊，不是，我我是只于看到你，不是我在说什么，反正你别追我了。没道理啊！他明明是喜欢我的，而且我也道歉了，也给他时间消化，这么久过去了，也应该消气了吧？难不成是太喜欢了，反而羞涩？哎，您不会是他的初恋吧？初恋一般都有这么一个害羞的阶段。这么说就没错了，他应该是害羞了。害羞？他就是和我一样，只于看到温总这张脸啊，不是我，我是只于看到你。既然。他这么羞耻于看到我这张脸，那我就让他好好的适应适应。今日头条：温氏集团总裁温敬臣首次公开接受采访。作为温氏集团的第一继承人，温敬臣为人一直十分低调，网络上也鲜有其资料和照片。我们也就温总此次露面进行了特约采访，下面为您播报此次采访内容。温先生，您这次突然接受媒体的访问，是在为城关商业区开发的竞争做准备吗？这只是其中的一部分原因。那还有另外的原因是？另外一部分是私人原因。不过我下次接受采访的时候，才会告诉大家。下次？他不会是在跟我喊话吧？还是我太自作多情了？小月月，我回来了。哎呀，你总算回来了。我今天可是为你得罪领导了。啊，你都不知道，文总他对我威逼利诱，我都没有对他说半个字。你真的没提吗？那他怎么到网络上来跟我喊话了？那你看看，还挺上进啊。难道这就是他的先发制人，然后诱敌深入，最后一举拿下？什么意思、啊？我发誓，我绝对没有出卖你。我就是跟林助理说，你可能是于见到他。你这还不叫出卖啊？温总。温氏集团未来的发展是怎样的？温氏集团呢，会在原有的地产的方面的基础上呢，做一些新的拓展，包括。疯了！这人我认识，现在操作啊，越来越迷。巧了，这人我也认识。这么巧？我弟弟啊。难怪，上梁不正，下梁歪。狗嘴里吐不出象牙来，你就不能说点好听的？<笑>不行，我得给他打个电话。哎哎，行了吧？你弟谈个恋爱，你还要管他？控制欲太强。哎呀，喝你的酒吧。他是你弟。嗯。那你知道袁思雅吗？啊
哈，你说的是我弟弟要娶的那个女人吧？我这些年呢一直都在国外，所以很少跟家里面联系，不是很清楚。你跟我说你喜欢的那个女人，不会是我弟妹吧？啊，那就好。你不会还在找那个女人吧？哎，我说兄弟，你醒醒吧！你就算找到这个女人，怎么样呢？你非得让这个女人站在你面前，亲口对你说出她不喜欢你、不爱你。万一她对我还……没有什么万一，你自己不是也说了吗？但凡她对你有一点点的在意，她就不会躲着你。是，我知道，你别再说了。好，那从今天开始。你不提，我不说，你也不要再去想。从此以后，不要因为这个女人让你再一蹶不振。不值得。这的行为，我选择勇敢面对。什么？勇敢面对。道歉呢？你都已经一百二十八个小时没理我了，在这一百二十八个小时里，我已经练就了百米冲刺跑只要十一秒的成绩。这次你跑不掉了。幼稚。是。我也不知道什么时候开始变得幼稚，可能就是从第一眼见到你开始吧。哟，还赖上我了呢。在你身上，我看到了我身上没有的特质。我觉得你傻傻的非常可爱，所以才忍不住的想要逗你。因为我可爱才想逗我，那我可爱还有错了？是我的错，要么你揍我吧，狠狠的揍我，把你对我所有的不满都发泄出来。来，往这儿打。你真以为我不敢打你啊？反正打伤打残了，下半辈子还是由你来照顾。我们可是有一纸婚约的，也是，打伤了我还得赔钱。所以你是原谅我了？看你表现吧。这个，我之前就想要送给你。你不是说，月亮和太阳永远不能见面吗？
这不他们就已经见面了吗？所以，我们是不是也应该正式见面了？想告诉你。我叫温静晨。温总为了追回未婚妻，居然去练短跑，这么低调的人，还参加了公开采访。哇，温总也太会撩了吧！原来这就是感情保鲜的秘籍，<笑>可不是嘛？听说他们俩明天要回公司了，办公室恋情，霸道总裁追妻记，太会玩了吧！行了，别八卦了，都工作吧。<笑>哎，行行，谁让你都会幻想虚化的美好，却忘了脚踏实地把报表做好。他俩要是好了，那我这个棒打鸳鸯的不会被炒掉吧？老板，和天意的合同已经落实了，这里需要您过目一下。行，你先出去吧。嗯。第一次这么光明正大的看他，原来这就是他认真工作的样子啊！长长的睫毛，高挺的鼻梁，性感的嘴唇。不知道用什么形容词。老笑，老冲我笑。我不要工作的嘛。哎呀，圆圆圆，你清醒一点，这可是你姐夫。你想什么呢？哦，没什么，我是打扰到你了吗？不会啊，你坐在这里啊，我工作效率都提高了。嗯，我有一件事情想。你是不是欠我一个东西？我欠你什么啊？定情之吻。这里可是办公室啊，我们关系是合法的，你怕什么呀？可是万一被人看到了多不好啊！这里可是总裁办公室，没有人敢进来。你们俩干嘛呢？是你看看你现在都成什么样子了！我今天要是不来的话，那这个公司是不是就成了你们嬉戏打闹的游乐场了？还有那个袁思雅，你说我让她到公司干嘛来了？是让她耽误你工作的吗？爷爷，她没有耽误我工作。我呀，原以为她是一个什么天才的少女，可是现在看来，她对咱们公司丝毫没有帮助，是我看走了眼。你现在马上让他给我回去！当初让我跟他结婚的人是你，让他进公司的人也是你。现在您让我把他开了，下一步是不是让我跟他把婚约也解除了？是啊，我值得庆幸的是，还好你们没有真正的结婚，要不然照这种趋势发展下去的话，那该解除婚约的就得解除婚约。那您要是把他开了？
，顺便把我也开了。你。爷爷，你没事吧？爷爷，我的人生能不能让我自己做主啊？我向您保证，一定不会耽误工作的。下次开发城关商业区的开发权，我一定会拿下。好，那我就给你最后一次机会。如果你要是拿不下，那你就得听我的。我让他走，他就得走。一言为定。嗯。原来刚才那个就是你爷爷啊？呃，他来找你干嘛？他就是来督促我一下，顺便来看看你这个孙媳妇。那他是不是对我很不满意啊？没看出来。你还挺有觉悟的嘛！他真的对我很不满意啊！完了完了完了，那我还是自己辞职吧。你个笨蛋啊！我呢，不要别人觉得，我只要我觉得。所以，我们是不是应该把刚才没完成的事情完成啊？这，要是再被人看到了，多不好呀！我保证这一次，不会有任何人打扰。你被开除了。哎呀，我就说嘛，我做这么棒打鸳鸯的事儿，这下好了，肯定是要被炒鱿鱼了。哎呦，怎么办呀？你先别着急，他肯定就是吓唬吓唬你。小圆圆，你赶紧帮我想想办法，我还有一个月就转正了，我好不容易进了威士集团，我费了多大的劲儿，你救救我呀！谁来救救我呀？我都快被我董事长拉进黑名单了。你也要被炒了？我倒是想被炒。这样我就不用背上一个祸国殃民、红颜祸水的罪名。呃，这里是办公室。我们的关系是合法的，这里可是总裁办公室，没有人敢进。不行，再这么下去，我非得缴械投降不可。什么意思啊？哎呀，你不会被炒，你帮我想想办法呀。这个去演的，哎呀，我要是这样该多好！妈呀，你们，你们终于和好了呀！啊，我该配合你们演出的我也演到极限，天天逼一个爱你们的人进行表演。我，桂姨，我还没说你呢，说，为什么要帮着他瞒着我？<笑>小燕姐，这也是我的职责呀。那我要丢了职，我不就丢了饭碗？嗯，啊啊哈哈！我开玩笑，开玩笑。你们想干嘛快啊，在这歇着吧。啊，我先追我的剧去。哈哈，该配合你演出的我也视而不见。好的。拨打的电话已关机，怎么办？到底要不要跟他说？说了，要是温家告我们怎么办？你怎么在这儿啊？想什么呢？你能跟我说说，当初为什么会同意这门婚事吗？原因很简单啊，商业联姻嘛，人总要结婚的。在我心里，跟谁结都一样。你怎么能这么想呢？婚姻是人生中最重要的事情，你这么想也太随便了吧？你不也一样吗？你要是自己能做主，你会逃婚吗？更何况对方是个又老又丑，那方面还不怎么行的男人。我，我跟你不一样，我是有原因的。我们都是出生在一个同样的家庭，从小就被灌输着以后要做一个优秀的人。很多事情，我们都做不了主的。我爷爷最常在我耳边说的一句话就是：“晋臣，你不能这么自私，你要为了整个温氏集团而活
，搞得一度，我自己都这么认为。直到我遇见了你，您告诉我，人生只有一次，要为自己而活，所以你就逃婚了。你不也逃婚啊？我那不是逃婚，我是迟到。其实，你早就不满当时的生活了，对吧？没错，也正是你这句话，让我意识到，我之前的日子。可能都白活了吧？那你现在明白也不晚嘛。<笑>所以我要感谢你啊！以后的日子啊，我要为了你更加的努力，也算是为了我自己。如果我现在告诉他，他心里会怎么想？其实一直隐瞒真相的人都是我。月月，我现在真的感觉自己非常的幸福。那如果这一切都是假的，我也是假的呢？我喜欢的是你的内心，不是你的外表。就算你整容了，我还是喜欢你。我没有在跟你闹着玩。如果这一切都只是在跟你开玩笑，你面前的我也不是真的我，你会怎么样？所有东西都可以是假的。只有你不可以，为什么？因为你是我最在乎的人。怎么了？没什么，我先进去洗澡吧。这是期待的爱情一小。啊！啊！啊！兄弟，不许跑！等等我。